നവോത്ഥാന നായകർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ബംഗാളിലെ രാധാനഗർ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജനിച്ച സ്ഥലം ബംഗാളിലെ രാധാനഗർ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക മത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കടൽ മാർഗം യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ആത്മീയ സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ആത്മീയ സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വേദാന്ത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വേദാന്ത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം തുടങ്ങിയ വാരിക ഏതാണ് സംവാദ് കൗമുദി ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം തുടങ്ങിയ വാരികയാണ് സംവാദ് കൗമുദി ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ബ്രഹ്മസഭ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് ബ്രഹ്മസഭ ബ്രഹ്മസഭ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ബ്രഹ്മസഭ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് സതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ നിയമം പാസാക്കാൻ വില്യം ബെൻഡിക്ക് പ്രഭുവിനെ സഹായിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ നിയമം പാസാക്കാൻ വില്യം ബെൻഡിക്ക് പ്രഭുവിനെ സഹായിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത ബംഗാളി ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത ബംഗാളി ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മിശ്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്താനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മിശ്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്താനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്ന നാടകം ഏതാണ് ബജ്ര സൂചി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്ന നാടകമാണ് ബജ്ര സൂചി ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് റാം മോഹൻ റോയ്ക്ക് രാജ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരാണ് അക്ബർ ഷാ രണ്ട് റാം മോഹൻ റായ്ക്ക് രാജ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് അക്ബർ ഷാ രണ്ട് കൊൽക്കത്തയിൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളി പത്രമായ സംവാദ് കൗമുദിയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപർ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബംഗാളി പത്രമായ സംവാദ് കൗമുദിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്രാധിപറാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റലിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റലിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ മരണശേഷം ബ്രഹ്മസമാജത്തിലെ നേതൃത്വം വഹിച്ച വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂ
സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആദ്യ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആദ്യ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് കേശവ ചന്ദ്രസെൻ ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് കേശവ ചന്ദ്രസെൻ സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആനന്ദ മോഹൻ ബോസും ശിവാനന്ദ ശാസ്ത്രിയും സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആനന്ദ മോഹൻ ബോസും ശിവാനന്ദ ശാസ്ത്രിയും റാം മോഹൻ റോയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആരംഭിച്ച സംഘടന ഏതാണ് തത്വബോധിനി സഭ റാം മോഹൻ റോയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് തത്വബോധിനി സഭ മതങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ അന്വേഷകൻ എന്ന് രാജാറാം മോഹൻ റോയിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് മോനിയർ വില്യംസ് മതങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ അന്വേഷകൻ എന്ന് രാജാറാം മോഹൻ റോയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് മോനിയർ വില്യംസ് അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് യുവജന ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ യുവജന ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥനാമം എന്താണ് നരേന്ദ്രനാഥ ദത്ത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥനാമം നരേന്ദ്രനാഥ ദത്ത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ചിക്കാഗോ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ മലയാളി രാജ രവിവർമ്മയാണ് ചിക്കാഗോ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ മലയാളിയാണ് രാജ രവിവർമ്മ ചിക്കാഗോ മതസമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ ജനത സ്വാമിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചക്രവാത സദൃശ്യനായ ഹിന്ദു ചിക്കാഗോ മതസമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ ജനത സ്വാമിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചക്രവാത സദൃശ്യനായ ഹിന്ദു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് റിലിജയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നേതാവ് ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് സ്വാമി ഇന്ത്യൻ നേതാവ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായ ബ്രിട്ടീഷ് യുവതിയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായ ബ്രിട്ടീഷ് യുവതിയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യയാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യ സിസ്റ്റർ നിവേദിതയാണ് നിവേദിതയുടെ ആദ്യകാല നാമം എന്താണ് മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബിൾ നിവേദിതയുടെ ആദ്യകാല നാമം മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബിൾ സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആരാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് വേദാന്ത സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന വേദാന്ത സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവെന്ന് വിവേകാനന്ദനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവെന്ന് വിവേകാനന്ദനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിവേകാനന്ദ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കന്യാകുമാരി മാൻ ദ മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മാൻ ദ മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ ആഹ്വാനം ഉത്തിഷ്ട ജാഗ്രത പ്രാപ്യരാവൻ നിബോധത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ ആഹ്വാനം ഉത്തിഷ്ട ജാഗ്രത പ്രാപ്യരാവൻ നിബോധത കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഉദ്ബോധൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങൾ പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഉദ്ബോധൻ അടുത്തത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഗുജറാത്തിലെ തങ്കാരയിലാണ് ജനിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഗുജറാത്തിലെ തങ്കാര ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കാൽ കാൽവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കാൽവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മുൾശങ്കർ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് മൂൾശങ്കർ ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബോംബെ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബോംബെ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം രചിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം രചിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം രചിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഏതാണ് ഹിന്ദി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം രചിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഹിന്ദി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ലഭിച്ച ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാണ് ആര്യപ്രകാശം ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആരംഭിച്ച പത്രം ആര്യപ്രകാശം ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം വേദഭാഷ്യം വേദഭാഷ്യ ഭൂമിക എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി വേദഭാഷ്യം വേദഭാഷ്യ ഭൂമിക എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യനായ പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ലാലാ ലജപത് റോയ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യനായ പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ലാലാ ലജപത് റോയ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദയാനന്ദ സരസ്വതി അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ജോധ്പൂർ രാജാവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് വിഷം കലർന്ന ആഹാരം കഴിച്ച് മരിക്കാനിടയായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാരാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജോധ്പൂർ രാജാവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് വിഷം കലർന്ന ആഹാരം കഴിച്ച് മരിക്കാനിടയായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വരാജ് സ്വഭാഷ സ്വധർമ്മ എന്നീ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വരാജ് സ്വഭാഷ സ്വധർമ്മ എന്നീ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യം മുഴക്കിയത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ടിബറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴായിരുന്നു ഹിന്ദുമത ചിന്തകളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുമത ചിന്തകളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിശ്രഭോജനം മിശ്രവിവാഹം വിധവാ പുനർവിവാഹം എന്നീ പുരോഗതിക്കായി നിലകൊണ്ട പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിശ്രഭോജനം മിശ്രവിവാഹം വിധവാ പുനർവിവാഹം എന്നീ പുരോഗതിക്കായി നിലകൊണ്ട പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മറ്റു നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എം ജി റാനഡെ ആർ ജി ഭണ്ഡാർക്കർ കെ ടി തിലങ്ക് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മറ്റു നേതാക്കളാണ് എം ജി റാനഡെ ആർ ജി ഭണ്ഡാർക്കർ കെ ടി തിലക് ഹരിദ്വാറിൽ കാങ്ക്രി ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ആര്യ സമാജം ഹരിദ്വാറിൽ കാങ്ക്രി ഗുലുകുലം ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ആര്യ സമാജം പത്ത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആര്യ സമാജം പത്ത്
തെക്കേന്ത്യയിലെ ദയാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമലിംഗ അടികൾ അടുത്തത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവിരുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവിരുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെയാണ് സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം സത്യശോധക് സമാജ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് പൂനെയിൽ ഗുലാംഗിരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഗുലാംഗിരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഗുലാംഗിരി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് അടിമത്തം ഗുലാംഗിരി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അടിമത്തം അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ജ്യോതിറാവു ഫുലെ അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് ജ്യോതിറാവു ഫുലെയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് ധനഞ്ജയ് കിർ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ജ്യോതിറാവു ഫുലെയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ധനഞ്ജയ് കിർ ജ്യോതിറാവു ഫുലെയ്ക്ക് മഹാത്മ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി ജ്യോതിറാവു ഫുലെയ്ക്ക് മഹാത്മ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ജ്യോതിറാവു ഫുലെയ്ക്ക് മഹാത്മ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് ആരാണ് മിത്തൽ റാവു കൃഷ്ണജി വണ്ടേക്കർ ജ്യോതിറാവു ഫുലെയ്ക്ക് മഹാത്മ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് മിത്തൽ റാവു കൃഷ്ണജി വണ്ടേക്കർ അടുത്തത് വീരേശലിംഗം പന്തലു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലുവാണ് വിവേകവർദ്ധിനി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു വിവേകവർദ്ധിനി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു വിവേകവർദ്ധിനി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വിവേകവർദ്ധിനി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഹിതകാരണി സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു ഹിതകാരണി സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മദ്രാസ് ഹിന്ദു അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചത് വീരേശലിംഗം പന്തലു അടുത്തത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നത നേതാവ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമുന്നത നേതാവാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇല് ഇത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറി അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെയാണ് ചിരാഗ് അലിയും നാസിർ അഹമ്മദും അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരാണ് ചിരാഗ് അലിയും നാസിർ അഹമ്മദും ഓൾ ഇന്ത്യ മുഹമ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മുഹമ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ എതിർത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ എതിർത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രം എന്താണ് തഹ്സീബ് ഉൾ അഖ്ലാഖ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രമാണ് തഹ്സീബ് ഉൾ അഖ്ലാഖ് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അടുത്ത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
ബ്രഹ്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം മദ്രാസിലെ അടയാറാണ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം മദ്രാസിലെ അടയാർ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ആനി ബസൻറ്റ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രവർത്തക ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആനി ബസൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായത് സോറി അധ്യക്ഷയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ സി ജീന രാജദാസ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ സി ജീന രാജദാസ് വേദാന്ത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രാജാറാം മോഹൺറോയ് ആണ് മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്ഥാപിച്ചത് കെ എം മുൻഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അടുത്ത് വിവേകാനന്ദ വചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ദരിദ്രരോട് അനുതാപമുള്ളവനെ ഞാൻ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കും മറിച്ചുള്ളവനെ ദുരാ ഒരു ദുരാത്മാവെന്നും ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അടുത്തത് സംഘടനാ ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അടുത്തത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എടു എളുപ്പ വഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും വിവേകാനന്ദനാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുമാണ് നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനോട് മതബോധനം നടത്തുന്നത് അവനെ അപഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ധനവും പദവിയും അധികാരവുമല്ല ആവശ്യം വിവേകമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അടുത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഗദ്ധാർ ചാറ്റർജി രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് ഗദ്ധാധർ ചാറ്റർജി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ പത്നി ശാരദാമണി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ പത്നിയാണ് ശാരദാമണി മാനവസേവയാണ് ഈശ്വരസേവ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസറാണ് മാനവസേവയാണ് ഈശ്വരസേവ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ജീവചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര മജുംദാർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ജീവചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര മജുംദാർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സമാധിയായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ സമാധിയായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബേലൂർ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബേലൂർ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ വനിതാ വിഭാഗമാണ് ശാരദാ മഠം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ വനിതാ വിഭാഗം ശാരദാ മതിടം നവോത്ഥാന നായകരായ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജ്യോതിറാവു ഫുലെ ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ് വീരശലിംഗം പന്തലു സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ